Caballas ha recibido este viernes a los siete diputados de Coalición por Melilla en una visita que ha servido para rubricar el acuerdo por el que ambas formaciones reclamarán al Estado lo que consideran como deuda histórica con ambas ciudades, una deuda que hoy por hoy cifran en 100 millones de euros para cada una a lo largo de la legislatura. Nosotros, eh, cuando hemos cuantificado la deuda histórica, creemos que hemos sido responsables. La deuda histórica que, padece, que han padecido y que padecen Melillenses y Ceutíes la hemos cuantificado en una legislatura en 100 millones de euros para ambas ciudades, 25 millones de euros por año. Tal y como ha explicado Mohamed Ali, la firma de este documento es el inicio de la oportunidad de corregir la desigualdad histórica que viven ambas ciudades y que se hace patente con datos como las elevadas cifras de paro, abandono escolar, pobreza y dificultad de acceso a la vivienda. Efectivamente, el documento, el paso que se da hoy, la firma, es una oportunidad para corregir una desigualdad histórica que han padecido ambas ciudades. Ambas ciudades, si se analizan datos objetivos que dan organismos oficiales, padecen más paro que en ningún otro territorio nacional, sobre todo si hablamos de paro juvenil en ambas ciudades. El fracaso escolar es más grave en ambas ciudades. La, el déficit de, de vivienda es una realidad. Y la pobreza pues, está por encima del 40% de la población en ambas ciudades. La hoja de ruta que se ha marcado desde Caballas y Coalición por Melilla se inicia con la firma de este acuerdo, pero va mucho más allá. El documento se trasladará ahora a todos los grupos parlamentarios en Congreso y Senado. Se tratará de aprobar por unanimidad en las asambleas de ambas ciudades la puesta en marcha de una iniciativa legislativa popular en este sentido y se organizarán marchas tanto desde Ceuta como desde Melilla para que sean los ciudadanos los que reclamen el fin de esta desigualdad. Las enmiendas necesarias que tienen que ir a todo el arco parlamentario español y además la petición al presidente del gobierno de nuestro país. El tercer punto es a nivel local, es decir, una iniciativa legislativa, legislativa tanto en Ceuta como, como, como Melilla, que comprometa a todos la, toda la, los, los partidos políticos y después el capítulo de las movilizaciones que es tan importante, movilización en Ceuta y en Melilla, eh, para dotar de fortaleza esta reivindicación y también una marcha hacia Madrid para el Congreso y el Senado. Desde Caballa se ha señalado además que se abre la mano a todas las formaciones de la ciudad a que se sumen a esta iniciativa que procurará un futuro mejor para los ceutíes.